So it's, it's affected a little bit here, a little bit on the lips as well and also on the neck. Uh, but I've suggested here that we're going to first try and take care of this band here. கடிங்க <laughs> சரி மெயினா வந்து இவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த கழுத்தும் இது இப்படி இருக்குல்ல இந்த இடத்த கொஞ்சம் சரி பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல சர்ஜரி பண்ணி அதை கொஞ்சம் அந்த கட்டியாக இருக்கிறத மாற்றி அப்புறம் அந்த இடத்துல தொடையிலேருந்து சதை எடுத்து கொஞ்சம் தேவைப்படுனா வச்சு விடலாம் அது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் அப்படி பண்ணோடனே ஓரளவு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்துடும் அதுதான் ரொம்ப மேஜர் இங்கே இருக்கிறதுல நம்ம இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கலாம் எல்லா இடமும் எடுக்க தேவை கிடையாது எல்லா இடமும் எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ஆப்ரேஷன் ஆகும் ஃபுல் தொலி எடுத்து கரெக்டாக வராது தொலி வைக்கிற இடமும் திருப்பி இந்த மாதிரி வீங்கி வர வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நமக்கு மெயினாக இந்த ஜங்ஷன் மட்டும் எவ்வளோ முடியும் அதை கிளியர் பண்ணி ஃப்ளாப்பை பண்ணி நம்ம கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த இடத்துக்கு எவ்வளோ சதை தேவைப்படும் சதையும் தொலியும் எடுத்து வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு எப்படியும் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நாலு நாள் தங்குற மாதிரி இருக்கும் இங்கே அப்புறமும் உங்களுக்கு ஒரு கொஞ்ச நாள் ரெஸ்ட்லாம் அவங்களுக்கு எடுக்கணும் ஃபுல்லாக அப்படியே வெட்டி எடுக்க முடியாதாம்மா அந்த சதை இப்படி இருக்கிறத உங்கள் கழுத்து இவ்வளோ பண்ணுற மாதிரி ஆக்கிடலாம் இப்போ உங்களுக்கு கழுத்தை மேலே அசைக்க முடியலல்ல அதை பண்ணுற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வரணும் இப்படி ஃபுல்லாக பண்ணுற மாதிரி அதுதான் ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருக்கிறதுலாம் அப்படி கண்டுக்காமல் விட்டுட்டு அங்கெல்லாம் இன்ஜெக்ஷன் போடலாம் இன்ஜெக்ஷன் போட்டால் கொஞ்சம் குறையும் கட்டியாக இருக்கிறது குறைஞ்சிடும் சாஃப்ட் ஆகும் அதே போதும் இங்கெல்லாம் வேறு ஒன்றும் நோண்ட வேண்டாம் இந்த இடத்த மட்டும் நம்ம இன்ஜெக்ஷன் சாஃப்டானால் மட்டும் பற்றாதீங்க உங்களுக்கு கழுத்து இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகணும் அதுக்கு சர்ஜரி பண்ணி நம்ம வேறு சதை எடுத்து ரெடி பண்ணுவோம் அது முதல்ல பண்ணுமா இல்லை ஏன்னா இது பண்ணுறதுக்கே நமக்கு தொலி இங்கேருந்து எடுக்கணும் இல்லை தொடலேருந்து தொலிலாம் எடுக்க வேண்டியது வரும் ஸோ நம்ம இது அவ்வளோ மேஜர் இல்லை இப்போ நல்லாதான் <laughs> இது உங்களுக்கு நல்லா தான் இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணும் அதுக்கு காஸ்மெட்டிக்ஸ் கிடைக்குது நல்ல காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஐயாயிரம் எட்டாயிரம் அப்படி கிடைக்கும் அதை வாங்கி போட்டிங்கன்னா தெரியாது மறைஞ்சிடும் சுத்தமாக மறைஞ்சிடும் மொத்தம் அடிப்போம் கோவாணி இருக்குது அதெல்லாம் சரி நம்ம பண்ண முடியாது அப்படி இது உங்களுக்கு நல்லா தான் இருக்குது கொஞ்சம் இந்த பக்கம் மட்டும் இருக்குது அப்படி மறைச்சிருங்க அதுக்கெல்லாம் சர்ஜரி பண
இது கிரீன் போட்ட மருந்து அதெல்லாம் வந்து மறைச்சலாம் அவன் அவங்க எழுதி தருவாங்க டாக்டர் பரவ என்ன மாதிரி வாங்கி எப்படி போடணும்னு இதுக்கு சர்ஜரி பண்ணா வலியே இல்ல இது உங்களுக்கு வாழ்க்கைய கஷ்டப்படுத்துறனா இப்போ இந்த இடத்துல சர்ஜரி பண்ணா மீதி இடத்துல எல்லாம் அப்படி கட்டியா தானே இருக்கும் அதுக்கு தான் இன்ஜெக்ஷன் சொல்லிருக்கேன் இப்போ ஃபுல்லுமே அப்ப நம்ம இப்ப சர்ஜரி பண்ணிட்டு மீதி இடத்துக்கு இன்ஜெக்ஷன் சரியாயிரும் இம்ப்ரூவ்மென்ட் ஆகும் நல்லா இதெல்லாம் ஓரளவு கியூர் நல்லா இம்ப்ரூவ்மென்ட் ஆகும் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கேன் எடுக்கணும் நீங்க இந்த இதுல இருக்குது இந்த சைடுல இருக்கலாம் கிரீம் போட்டா பேர்மன் கேக் சர்ஜரி போகாதமா அதெல்லாம் கிரீம் போட்டா போகாது கிரீம் போட்டு மறைக்கலாம் இந்த மாதிரி தொழில் இருக்குல்ல நெருப்படாத தொழில் அப்படி வராது அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் எது உங்களுக்கு மெயினாக இருக்குது அதை மட்டும் நம்ம பண்ணால் ஏன்னா இதே ரொம்ப மேஜர் இப்போ அவ்வளோ மேஜராக வச்சுட்டு நம்ம சின்ன சின்னதாக நோன்றது அர்த்தம் இல்லை இல்லைம்மா இல்லை இல்லை இதுதான் இப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு மெயின் அதை மாதிரி பண்ணுவோம் இல்லை அது வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு அதை வந்து சர்ஜரி பண்ண முடியாது இதுக்கெல்லாம் சர்ஜரி பண்ண முடியும் எங்களுக்கு அதுக்கு மேலே தொழிக்கு மேலே புதிய தொழில் வளர்த்துற மாதிரிலாம் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அது வீணாக டைமும் செலவாகும் காசும் செலவாகும் உங்களுக்கு பேலர் வந்து அஞ்சு பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் கிடைக்கும் அதை போய் நம்ம எனர்ஜி டைமு வணி வேஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கு பண்ணாமல் எதில் உங்களுக்கு உள்ளே முக்கியம் அதை மட்டும் பண்ணலாம் ஒரு மேஜர் பிரச்சனை இருக்கிறனால நம்ம சின்ன சின்ன திங்ஸை நோண்ட வேண்டாம் இதை பண்ணிட்டால் உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரும் அதுக்கப்புறம் இங்கெல்லாம் நீங்கள் காஸ்மெட்டிக்ஸ் போட்டே பண்ணிக்கலாம் அது சர்ஜரி தேவையில்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் பெருசாக தெரிய மாட்டேங்குது இருக்குது கொஞ்சம் பிரச்சனை நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் இதுவும் சரியாகிட்டு வைங்களா அப்புறம் வேணால் அதை ரொம்ப பார்ப்போம் எல்லாம் ஒரே டேலாம் பண்ண முடியாது இது ஏன்னா ரத்த ஓட்டெல்லாம் கம்மியாக இருக்கும் அந்த டைமில் வந்து நம்ம எது மெயின் அதை மட்டும் தான் பண்ணணும் சரியா எனக்கு ஒரு ஸ்கேன் எடுக்கணும் நீங்கள் இங்கே இல்லை வெளியில் இந்த ஸ்கேன் எழுதி தருவாங்க நீங்கள் ஸ்கேன் எடுத்துகிட்டு என்றைக்கு உங்களுக்கு வேணும் நம்ம அன்றைக்கி பண்ணிக்கலாம் இது சர்ஜரி பண்ணால் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆகும் எங்களுக்கு இங்கே பக்கத்தில் தான் ஊர் அதனால் அங்கே தங்கதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை அதனால் இன்ஜெக்ஷன்லாம் கிடைக்குமே ஒரு மூணு நாலு நாள் காலையில் மத்தியான ராத்திரி எப்படி போடுவோம் இன்ஜெக்ஷன் இங்கே தங்கி தானே இருக்கும் ஆமாம் அப்போ தங்க வேண்டியது வந்துடும்ல ஆமாம் அது பிரச்சனை இல்லை சொல்லி தங்குறதுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆ ஆ தங்க வேண்டியது வரும் நாலஞ்சு நாலு நாள் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் நம்ம பேமெண்ட்டுக்கெல்லாம் மேனேஜர் இருக்காங்க நீங்கள் அவங்கள்ட்ட பேசுங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட் ஆக்சிடென்ட் அட் ஹோம் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் அண்ட் விச் இஸ் காஸ்ட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ மேஜர் இஷ்யூ so it's it's affected a little bit here a little bit on the lips as well and also on the neck uh, but i have suggested her that we can first try and take care of this band here because that's a functional concern a lot of keloids extending also so we're going to remove part of the keloid and get the flap across and to reduce these bands so that she gets much more normal movement of the neck so that's going to be our first plan and uh, we probably going to do it after a few a few days and it's also going to be done with the help of skin grafting so combination of flap surgery like a z's with excision of some of the bands and skin grafting thank you